எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நாம சிறு தொண்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பச்சினத்தார் பாடியார் அந்த வெண்பாவில மூணு அடியார்களை பற்றி சொல்றாரு அதுல ஒருவரை தான் போன வாரம் பார்த்தோம் நாளாரில் கண்ணிடந்து அப்பவில்லேன் என்பது கண்ணப்பனாயினார் அது போன வாரம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு அதிலேயே இருக்கிற இன்னொருவர் வாழால் மகவறிந்து ஊட்டவில்லை நல்லேன் என்று பட்டினத்தார் குறிப்பிடுவது திருத்தொண்டரை பற்றி அந்த திருத்தொண்டருடைய வரலாற்றை பெரிய புராணம் எப்படி சொல்லுகிறதோ அப்படி நான் இன்றைக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த திருத்தொண்டர் வந்து பிறந்தது திருச்செங்காட்டங்குடி என்கிற ஊர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊர் அது அங்கே அவர் பிறக்கிறார் அங்கே அவர் பிறக்கிற அந்த குளம் மாமாத்திரர் குளம் என்று பெயர் அந்த மாமாத்திரர் குளத்துக்காரங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று ஆயுர்வேத வரு மருத்துவம் பார்ப்பாங்க அல்லது படைப்பயிற்சி பெற்று போர்க்களத்துக்கு போவாங்க அதெல்லாம் அந்த குளத்துக்குரிய தொழில் அந்த குளத்தில் இவர் பிறக்கிறாரு இவர் பிறக்கிற பொழுது இவருக்கு அவங்க வீட்டில் வைக்கிற பெயர் வந்து பரஞ்சோதி என்பது இவருக்கு பெயர் இந்த பரஞ்சோதியை பற்றி கல்கி ரெண்டு நாவலில் இவரை பாத்திரமா படைத்திருப்பார் கல்கியினுடைய சிவகாமியின் சபதம் நாவலில் பரஞ்சோதியாகவே அந்த பாத்திரம் வரும் முத முதல்ல பரஞ்சோதி எப்படி வருவார் என்பது என்று அடுத்து அவர் எழுதிய பார்த்திபன் கனவு என்கிற நாவலில் திருத்தொண்டராகவே வருவார் திருத்தொண்டரையே ஒரு பாத்திரமா வச்சிருப்பார் பரஞ்சோதி தான் திருத்தொண்டர் திருத்தொண்டர் தான் பரஞ்சோதி இந்த பரஞ்சோதி என்கிற பெயரோடு இவர் பிறந்து வளர்கிற பொழுது அவருடைய குலத்தொழிலாகிய ஆயுர்வேதத்தையும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டாரு படைப்பயிற்சியையும் கற்றுக்கிட்டாரு ஆனால் எங்கே வேலைக்கு போனாருன்னா ஆயுர்வேதத்தை தொழிலாக வைத்து மருத்துவம் பார்க்கல அதற்கு மாறாக இந்த படைத்தொழிலை கற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால அங்கே இருக்கிற பல்லவ மன்னனுடைய படைப்பிரிவில் போய் சேர்கிறார் அப்பொழுது பல்லவ நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னன் நரசிம்மவர்ம பல்லவன் பர பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை முதல் முதல்ல ஸ்தாபித்தவன் வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவன் அவனுடைய மகன் நரசிம்மவர்ம பல்லவன் இவன் தான் மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற அந்த சிற்பங்களை எல்லாம் உருவாக்கியவன் அங்கே இருக்கிற அந்த கோயில்களை எல்லாம் கட்டியவன் அதனால் அந்த நரசிம்மவர்ம பல்லவனுடைய காலத்தில் அவனுடைய படைப்பிரிவில் சேர்கிறார் இவருடைய ஆற்றலையும் இவருடைய படை பயிற்சியையும் சிறப்பையும் பார்த்து இவரை தங்களுடைய படையின் தலைவனாக ஆக்குகிறார் அந்த பல்லவ மன்னன் சேனாதிபதி இப்போ யாருன்னா பரஞ்சோ பரஞ்சோதி தான் சேனாதிபதி என்று அப்படி இருக்கிற அந்த சேனாதிபதியின் தலைமையில் படையெடுத்து வடக்கே இருக்கிற வாதாபி என்கிற நகரத்தின் மீது படையெடுத்து போகிறாங்க அந்த வாதாபியை சாளுக்கிய மன்னன் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் இந்த சாளுக்கிய மன்னனுக்கு புலிகேசின்னு பேரு இந்த புலிகேசி மகேந்திரவர்மன் பல்லவன் காலத்திலேயே பல்லவ நாட்டின் மீது படையெடுத்து ஓரளவுக்கு வெற்றியும் கண்டு திரும்பியவன் மகேந்திரவர்ம பல்லவனுக்கு அவருடைய வரலாற்றிலேயே அது பெரிய வருத்தம் என்னன்னா இந்த புலிகேசி தன்னை வென்றான் என்பதுதான் அவன் வென்றது மட்டும் இல்லாம அந்த பல்லவ நாட்டில் தான் வென்றோம் என்பதற்குரிய வெற்றி தூணை எல்லாம் நட்டு விட்டு போயிட்டான் அதுக்கு எப்படியாவது பழி வாங்கணும்னு மகனை தயார் பண்றார் அவரு அது அதை அதுக்கே தயாராக நரசிம்மவர்ம பல்லவன் தன்னுடைய படைப்பயிற்சியையும் வளர்த்து கொள்கிறான் அரசியல் தந்திரங்களையும் கற்றுக் கொள்கிறான் அதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு ஒரு பெரிய படையெடுப்பை சாளுக்கிய நாட்டின் மீது எடுக்கிறான் அப்படி எடுக்கிற பொழுது படைத்தலைவராக வாதா நம்முடைய பரஞ்சோதி போகிறார் அந்த வாதாபி நகரத்தில் இருந்து தான் கணபதி சிலையை அவர் கொண்டு வருகிறார் அதுக்கு முன்னாலேயே தமிழ்நாட்டில் க கணபதி சிலை இருந்திருக்குது நம்ம பிள்ளையார் ரொட்டியெல்லாம் அந்த அதுக்கு முன்னால் நரசிம்மவர்ம பல்லவன் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டு ஆனால் அதுக்கு முன்னாலேயே நமக்கு இங்கே பிள்ளையார் சிலை இருந்திருக்கு ஆனால் பெரிய அளவில் இல்லை பெரிய அளவில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவியது இந்த வாதாபியில் இருந்து கொண்டு வந்த சில விநாயகர் சிலையை வச்சு தான் வாதாபி கணபதி என்று ஒரு கீர்த்தனை பாடப்படுவது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வாதாபி கணபதியை கொண்டு வந்தவர் பரஞ்சோதி வாதாபியின் மீது படையெடுத்த பொழுது அங்கே இருந்து பல பொருள்களை கொண்டு வந்தார் அதில் முக்கியமாக கணபதி சிலையை கொண்டு வந்தார் அதை தங்களுடைய திருச்சாங்கட் திருச்செங்காட்டங்குடியிலேயே இருக்கிற சிவபெருமானுடைய ஆலயத்தில் அதை ஸ்தாபித்தார் அந்த வாதாபி கணபதியை அதனால் அந்த ஊரில் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு பேரே கணபதீச்சரம் என்பது பேர் 
கணபதியை முக்கியமான கோ விக்கிரமாக மூலவர் போல கருதி வைத்திருக்கிற ஒரு அங்க சிவபெருமான் தான் மூலவர் ஆனால் கணபதி எங்க முக்கியத்துவம் பெற்று ஒரு பரிவார தெய்வமாக இருக்கிறாரு அதனால அதுக்கு கணபதீச்சுரம்னு பேர் அந்த கணபதீச்சுரத்தை உருவாக்குகிற கதையெல்லாம் இனிமே தான் வருது இவர் இப்போ பரஞ்சோதியா போறாரு கணபதி சிலையை கொண்டு வருகிறார் அதோட பல தங்கம் வெள்ளி மணி எல்லாம் அங்க இருந்து அந்த வாதாவியினுடைய கருவூலத்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வந்து பரசிம்பு பல்லவனிடத்தில் அதை ஒப்படைக்கிறார் அந்த வெற்றி விழாவில் எல்லாரையும் பாராட்டுகிற பொழுது நரசிம்பவர்மன் சொல்கிறார் மிகப்பெரிய ஆற்றலோடு இதையெல்லாம் சாதித்தவன் பரஞ்சோதி ஆகவே அவர் நம்மளுடைய பாராட்டுக்குரியவர் அவருக்கு எங்க போனாலும் வெற்றி கிடைக்கிறது அது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று நரசிம்பவர்ம பல்லவன் சொல்றான் அப்ப அங்க இருக்கிற மந்திரிகளில் மூத்த மந்திரி சொல்றாரு அது வேற ஒன்றும் காரணம் இல்லை மன்னரே அவர் வந்து சிவபெருமானுடைய பக்தர் மதி அணிந்த சடையானின் பக்தர் அவர் அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த சிவனுடைய அருள் அவருக்கு நிறைய இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறதுனால அவர் எந்த ப போர்க்களத்துக்கு போனாலும் சிவனுடைய துணையோடு தான் அவர் வெற்றியை ஈட்டி வருகிறார் என்று சொல்கிறார் இதை கேட்டோன்னா நரசிம்ம பல்லவருக்கு கொஞ்சம் மனசில் வருத்தம் வருகிறது ஒரு சிவனடியாரை சிவனுடைய பக்தரை நாம் வந்து போரில் ஈடுபடுத்தி பல பேரை கொலை செய்வதற்கு கொலை செய்கின்ற பாவத்தை செய்கிறவனாக ஆக்கிவிட்டோமே அது நம்முடைய தவறல்லவா இந்த பரஞ்சோதி ஒரு சிவபக்தன் என்று தெரியாமல் அல்லவா நான் அவனை இந்த பணியிலே ஈடுபடுத்தி விட்டேன் என்று சொல்லி பரஞ்சோதியை பார்த்து என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை வந்து பாவ செயலை செய்கிற மாதிரி படை தலைவனாக ஆக்கியதற்கு என்று சொல்கிறார் அப்ப பரஞ்சோதி பதில் சொல்றாரு இல்லை இல்லை எங்கள் குலமே மாமாத்திர குலம் என்பதே படைப்பயிற்சி பெற்று நாட்டுக்கு உழைக்கின்ற ஒரு குலம் தான் அதனால நான் என்னுடைய குலத்தொழிலை செய்தேனே தவிர இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்கள் செஞ்சது ஒன்றும் பிழை இல்லை என்று சொல்கிறான் இருந்தாலும் மன் பல்லவ மன்னனுக்கு மன அமைதி இல்லை அதனால என்ன பண்ணுகிறாரு மிகப்பெரிய பொருளை அந்த பரஞ்சோதிக்கு கொடுத்து நீங்கள் இனி உங்கள் ஊர்லேயே போய் இருந்து செம்மையான சிவநெறி தொண்டை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அவரை அனுப்பிவிடுகிறார் செம்மையான சிவநெறி தொண்டை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அவரை செங்காட்டம் முடிக்கே அனுப்பிவிடுகிறார் காஞ்சிபுரம் பல்லவருடைய தலைநகரம் இவர் படைத்தலைவனாக இருந்ததுனால காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து அறிவுள்ளவனாலா இப்ப அவர் செங்காட்டம் முடிக்க அனுப்புறாரு நரசிம்மவர்ம வல்லவர் நீ அங்க போய் இந்த செம்மை நெறி சிவ தொண்டு செய்வாயாக என்று சரி இன்றி வரும் உடனே தன்னுடைய ஊருக்கு வருகிறார் அப்படி ஊருக்கு வந்த உடனே ஒரு நல்ல இளைஞர் இதுவரைக்கும் படைப்பிரிவில் போய் இருந்ததுனால ஊர்ல இவரை பற்றி நல்ல புகழ் பரவி இருந்திருக்கு எனவே இவர் அங்கே வந்த உடனே இவருக்கு திருமண பேச்சு நடைபெறுகிறது ஒரு நல்ல மணமகள் இவருடைய மனைவியாக அமைகிறாள் அவருடைய பெயர் திருவெண்காட்டு நங்கை என்பது திருச்செங்காட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பல சிவத்தலங்களில் ஒன்று திருவெண்காடு அந்த திருவெண்காடு இன்றைக்கும் மிகச்சிறந்த தலமாக விளங்குகிறது அங்கே மூன்று குளங்கள் உள்ளன அந்த மூன்று குளத்திலும் நீராடினால் பல்வேறு நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பது தேவாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்தி தேவாரத்தில் திருவெண்காட்டை பற்றி நிறைய பதிவுகள் இருக்கின்றன திருச்செங்கோட்டை பற்றியும் இந்த திருச்செங்காட்டங்குடியை பற்றியும் பதிவம் இருக்கிறது அதனால ரெண்டுமே முக்கியமான சிவத்தலம் அந்த சிவத்தலத்தில் இருந்து திருவெண்காட்டில் பிறந்த பெண் திருச்செங்காட்டங்குடியில் இருக்கிற இந்த பரஞ்சோதிக்கு மனைவியாக வருகிறாள் அவள் பெயரையே திருவெண் திருவெண்காட்டு நங்கை என்றுதான் பெரிய புராணம் குறிப்பிடுகிறது அவளுக்கு வேற பெயரு அவங்க அப்பா அம்மா வச்சா மாதிரி தெரியல அல்லது வச்சிருந்தாலும் அது வந்து பின்னால அழைக்கப்படவில்லை பிரபல்யம் பெறவில்லை பல பேருக்கு அவங்க இட்ட பெயரை விட பின்னால வர்ற பெயர் தான் நிலைக்கு இப்போ பரஞ்சோதிக்கே அப்படித்தான் அவருக்கு அவங்க அப்பா அம்மா இட்ட பெயர் பரஞ்சோதி ஆனால் நிலைத்திருக்கிற பெயர் எதுன்னா சிறுத்தொண்டர் என்பது இவர் அந்த திருவெண்காட்டு நங்கையை மணந்து தன்னுடைய ஊராகிய திருச்செங்காட்டங்குடியில் இல்லறம் நடத்துகிற பொழுது இவர் ஒரு விரதம் எடுத்துக்கிறார் என்ன விரதம் என்று சொன்னால் நாள்தோறும் ஒரு சிவனடியாருக்காவது உணவளித்து அதற்கு பிறகுதான் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு முன் ஊட்டி பின் உண்ணும் விரதத்தை அவர் எடுத்துக் கொள்கிறார் யாருக்கு ஊட்டுவது சிவனடியார்களுக்கு ஒரு சிவனடியாருக்காவது நான் முன்னாலே உணவு ஊட்டி அதற்கு பிறகுதான் நான் உணவு உண்பேன் என்று ஒரு விரதத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களை பற்றி சொல்லுகிற பெரிய புராணம் என்ன குறிப்பிடுகிறது என்று சொன்னால் இந்த ஒவ்வொரு நாயன்மாரும் ஏதோ ஒன்றை தங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அது அவர் கடைசி பாட்டில் சொல்லுவார் ஒன்று காதலித்து உறுதியோடு வாழ்ந்தவர்கள் என்று ஏதோ ஒன்றே ஒன்றை ஒவ்வொருவருக்கு ஒன்று மட்டும் அந்த ஒன்றை அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக எடுத்துக்கொண்டு அதையே தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் 
தன்னுடைய குறிக்கோளாக வைத்துக் கொண்டு வாழ்கிற வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படி இவர் எடுத்துக்கொண்ட ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிவனடியாரையாவது உணவு உண்ண செய்து அவருக்கு தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற உணவை வழங்கி விருந்து வழங்குவது போல வழங்கி அதற்கு பிறகுதான் தான் உண்பது என்பது ஒரு சிவனடியாருக்கு வழங்குவதுன்னா யாரோ இந்த பிச்சைக்கு வர்றவங்க விட்டு திருவோட்டில் போடுற மாதிரி இல்லை அவரை வீட்டுக்குள்ளேயே வரவழைத்து அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தன் மனைவியே அவருக்கு பரிமாற சொல்லி இவர் பக்கத்திலே இருந்து அவரை உணவு உண்ண செய்வார் அப்படி செய்த பிறகுதான் இவர் சாப்பிடுவார் இது இவருடைய பழக்கம் அந்த பழக்கத்தினாலே இவருடைய பெயர் அங்கே பரவுகிறது அங்கே எல்லாரும் இவரை நீங்கள் பெரிய திருத்தொண்டர் என்று பாராட்டுகிற பொழுது இவர் தன்னடக்கத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நான் ஒன்றும் பெரிய திருத்தொண்டர்லாம் கிடையாது நான் சிறு தொண்டன் நீங்கள்லாம் தான் பெரிய தொண்டர்கள் நான் சிறிய தொண்டன் சிறு தொண்டர் என்று தன்னைத்தானே அடக்கமாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அதுவே அவருடைய பெயராக நிலைத்து விடுகிறது சிறு தொண்டர் தான் என்ற பெயர் அவருக்கு நிலைத்து விடுகிறது அங்கே எல்லாருக்கும் தெரியுது அந்த திருச்செங்காட்டங்குடியில் மட்டுமில்லாமல் அந்த சுற்று வட்டாரத்திலேயே நாள்வோரும் சிவனடியாருக்கு உணவளிக்கின்ற ஒரு பெரிய திருத்தொண்டர் இவர் என்று இவரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்படி இவர் சிறு தொண்டராக அங்கே எல்லோருக்கும் உணவு நாள்வோரும் ஒரு சிவனடியாருக்கு உணவளித்து இவரும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதற்கு திருவெண்காட்டிலங்கை மிக துணையாக இருக்கிறார் கொஞ்சம் கூட நாள்வோரும் யாருக்கும் நான் வடிச்சு போட வேண்டியது இருக்கேன்னு கோபித்து கொள்ளாமல் அதை ஒரு சுமையாக கருதாமல் அவளும் அதை ஒரு பெரிய தொண்டாக கருதி அதை நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் நமக்கு புண்ணியத்தை தரும் சொல்லி அவளும் அதை செய்கிறாய் அப்படி ரெண்டு பேரும் நல்ல முறையிலே இல்லறம் நடத்துகிறார்கள் அதை சொல்லுகிறார் சேர்க்கிறார் அந்த இல்லறம் என்கிற அந்த மனையறத்தின் வேறாகி விளங்குபவர்கிறார் திருவெண்காட்டினங்க யாரு மனையறத்தின் வேறாகி விளங்குபவர் ஆக அந்த மனையறம் பூ பூ விட்டு காய் விட்டு மரமாக ஆகிறது என்று சொன்னால் அது நான் அந்த மரத்துக்கு உரியவர்னு சிறுத்தொன்றுக்கு போல் வருது ஆனால் அதுக்கு அடிப்படை காரணம் யாருன்னா அங்கே வேறாக இருக்கிறவள் இந்த திருவெண்காட்டினங்க எப்பவும் வேறு வெளியில் தெரியாது மரத்தில் அதில் வர்ற காயோ பழமோ தான் தெரியும் அதைத்தான் நம்ம பாராட்டுவோம் ஆனால் இந்த பழத்துக்கு எது காரணம்னா அந்த வேறு தான் காரணம் அதுபோல இங்கே திருவெண்காட்டினங்க இல்லை என்றால் இவர் இந்த திருத்தொண்டை செய்திருக்க முடியாது அதை செய்வதற்கு அவள் தான் வேறாக இருந்தாள் என்று சேர்க்கலார் குறிப்பிடுகிறார் மனையறத்தின் வேறாகி நின்ற விளங்கிய திருவெண்காட்டு நங்கை என்று அவர் ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து அப்படி ஒரு பெரிய சிவத்தொண்டை செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது அதை சொல்லுகிற பொழுது மனையறத்தின் வேறாக விளங்கும் திருவெண்காட்டு நங்கை வயிற்றில் சீராள தேவர் பிறந்தார் என்று எழுதுகிறார் கேட்கலாம் அவருக்கு சீராளன் பேர் வைக்கிறாங்க பிறந்த குழந்தைக்கு சீராளன் பிறந்தான் சொல்லல சீராள தேவர் பிறந்தாருங்கிறார் ஏன் அப்படி சொன்னாருங்கிறத நம்ம கதையில பின்னால பார்க்கலாம் பிறக்கிற பொழுதே அவன் அப்படி ஒரு உயர்ந்த சிறப்போடு பிறந்தான் என்பது குறிப்பு அதனால சீராள தேவர் பிறந்தார் என்று சொல்லுகிறார் சேர்க்கலார் அப்படி பிறந்த சீராளனே இவர்கள் மிக சிறப்பாக சீராட்டி பாராட்டி வளர்க்குறாங்க ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லா வகையிலையும் அந்த மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற மாதிரி எல்லாருக்கும் உணவு வழங்கி அவர் மற்ற வகையிலும் பாராட்டுக்களை வழங்கி அவனை வளர்க்கிறார்கள் அவனுக்கு மூன்று வயதாக இருப்பொழுது அவனை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க படிக்கிறதுக்காக பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் மூன்று வயதிலேயே பள்ளிக்கூடத்தில் வைக்கிற பழக்கம் அப்போவே இருந்திருக்கு நமக்கு தெரியுது இப்போ தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்த பிறகு நம்ம பிள்ளைகளை தான் மூணு வயதிலே யூகேஜியில் எல்கேஜியில் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்கன்னு அப்படி இல்லை அந்த நம்ம சிறுத்தொண்டர் காலத்திலேயே மூன்று வயதில் பள்ளியில் சேர்த்துருக்கிறார்கள் ஆனால் அதெல்லாம் அப்போ குருகுலம் மாதிரி அங்கே சின்ன பள்ளிக்கூடம் மாதிரி அப்படி இருந்திருக்கும் அங்கே இவனை சேர்த்துருக்கிறாங்க இவன் அங்கே படித்து கொண்டிருக்கிறான் இவர்கள் குடும்பம் நடத்தி சிறப்பாக அந்த அறத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது திருஞான சம்பந்தர் அந்த ஊருக்கு வருகிறார் திருஞான சம்பந்தரும் பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்தவர் தான் அவர் இந்த திருச்செங்காட்டம் முடிக்க அவர் தளந்தளமாக போய் எல்லா திருத்த சிவத்தலத்திலும் சிவனை வணங்கி கொண்டிருப்பது தான் அவருக்கு வேலை அப்படி வணங்கி ஒவ்வொரு தலமாக வருகிற பொழுது திருச்செங்காட்டம் குடிக்கு சிவத்தலத்திற்கு வந்து சிவனை பாட வருகிறார் திருச்செங்காட்டம் குடியை பற்றிய திருஞான சம்பந்தரின் பதிகமும் தேவாரத்தில் இருக்கிறது அப்படி அங்கே வருகிற பொழுது இவர் வீட்டில் வந்து தங்குகிறார் சிறுத்தொண்டர் வீட்டில் ஏன்னா அந்த ஊரில் வர்றபோதே அங்கே பெரிய சிவனடியார் யாருன்னா சிறுத்தொண்டர் தான் கேள்விப்படுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே திருத்தொண்டர் வருகிறார் என்றவுடன் இவரே திருஞான சம்பந்தர் வருகிறார் என்றவுடன் சிறுத்தொண்டரே போய் வரவேற்கிறார் அந்த ஊரின் எல்லையிலிருந்தே அவரை வரவேற்று தன்னுடைய வீட்டிற்கு அழைத்து செல்கிறார் அங்கே தங்கித்தான் 
அவர் சிவன் கோயிலில் போய் வணங்கி சில நாட்கள் திருத்தொண்டருடைய விருந்தாளியாகவே தங்கியிருந்து அதற்கு பிறகு போகிறார் இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் நமக்கு இந்த வருகிற இந்த கலை நிகழ்ச்சி வருகிறது இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் இந்த இவ்வளவு புகழ் இவருடைய புகழ் பரவ பரவ அது கைலாயத்துக்கு போருதான் அந்த புகழ் கைலாயத்தில் இருக்கிற சிவனடியாருக்கு சிவபெருமானுடைய காதில் போய் விழுந்தது நமக்கு ஒரு பெரிய தொண்டன் இருக்கிறான் திருத்தொண்டன் என்கிற அடக்கமான பெயரோடு பெரிய தொண்டை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் திருச்செங்காட்டு முடியில் இருக்கிறான் என்கிற செய்தியெல்லாம் அந்த சிவபெருமானுக்கு கைலாயத்துக்கு எட்டுகிறது அவர் என்ன நினைக்கிறார் இதை நம்ம ஒரு நாள் நேரடியாக போய் பார்க்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஆன்மீகம் முழுவதும் தெரியாதவர்கள் அல்லது பெரிய புராணத்தை முழுவதும் படிக்காதவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது இந்த திருத்த சிறுத்தொண்டரை போதனை செய்வதற்காக பரிசோதிப்பதற்காக சிவபெருமான் வந்தார்னு இல்லை அவர் பரிசோதிப்பதற்கு வல்ல அவர் இவனுடைய அன்பை தான் நேரடியாக அனுபவிக்க வேண்டும் இப்பொழுது அவருடைய அடியார்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிவன் அடியார்களுக்கு அவன் பாத பூஜை பண்ணி சாப்பாடு போட்டு ரொம்ப தன்னுடைய பெருமையை நிலைநாட்டி கொள்ளுகிற மாதிரி அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவர்களை தலைமை உடையவர்களாக ஆக்குகிறான் இதை ஏன் தானே ஒரு நாள் அனுபவிக்கக்கூடாது நானே ஒரு நாள் என் சிவ சிறுத்தொண்டர் வீட்டுக்கு ஒரு அடியவராக போய் அவனால் விருந்து தரப்பட்டு எனக்கு எல்லா மரியாதையும் அவன் தருவதை நான் அனுபவிக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறார் அதுதான் அதை சேக்கலார் அப்படி தான் எழுதுறார் அன்பு நுகர்ந்த அருள அந்த திருத்தொண்டருடைய அன்பை தான் நேரடியாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அதுக்காக சிவபெருமான் வர்றான் ஆனால் அவர் வருகிற பொழுது கொஞ்சம் சில வம்புகளை எல்லாம் செய்வதற்காக வருகிறார் நேரடியாக வந்து எல்லா சிவனடியாரையும் போல சாப்பிட்டு போகிறதுக்கு அவர் வரல அப்படி வந்தால் அவர் வேணா சாப்பிட்டு போகலாம் அவர் வந்து இவ நினச்ச மாதிரி அன்பை நுகரலாம் ஆனால் இவருடைய பெருமையை வெளிப்படுத்த முடியாது நான் கண்ணப்பரான கதையை சொல்லுகிற பொழுதே சொன்னேன் கனவில் ப பல்லவ மன்னனுடைய கனவில் போய் நான் நீ பார்த்துருக்கிற நாளில் நான் அந்த பூசலாருடைய கோயிலுக்கு போகணும் அதனால நீ வேற நாளில் கும்பாபிஷேகத்தை வச்சுக்கன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் சொன்னேன் ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா அப்போ தான் பூசலார் தன்னுடைய மனத்தளவிலேயே ஒரு கோயிலை கட்டினாருங்கிறது உலகத்துக்கு தெரியும் ஆக ஒரு அடியவனுடைய பெருமையை உலகத்துக்கு உணர்த்துவதற்கு அவர் இந்த மாதிரி சில காரியமெல்லாம் பண்ணுவார் சிவபெருமான் அப்படி இன்றைக்கும் தான் வருகிற பொழுது வெறுமனே வந்து சாப்பிட்டு போறதுக்காக அவர் வரல தான் இவருடைய அன்பை நுகர்வதோடு இவருடைய பெருமையை உலகத்துக்கெல்லாம் பறைசாற்ற வேண்டும் இப்பொழுது இருக்கிறதை விட இவர் இன்னும் பெருமைக்குரியவர் என்று தெரியணும் வெறும் சோறு போடுறாருன்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த சோறு போடுகிற அந்த விரதத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அந்த ஒரு ஒன்று காதலிக்கிற அந்த உறுதியை வெளிப்படுத்துவதற்கு என்ன சோதனை வந்தாலும் அவர் அசர மாட்டாரு அவர் நிச்சயமா செய்தே தீருவார் என்பதை உலகத்துக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்பதையும் மனத்திலே வைத்துக் கொண்டு வருகிறார் அதனால அவர் வருகிற பொழுதே எப்படி வருறாருனா சாதாரண சிவனடியாராக வரவில்லை ஒரு பைரவராக வடநாட்டில் இருந்து வருகிற ஒரு ஒரு தனி பிரிவு அது சிவனடியார்கள் ஒரு அந்த காபாரிகர்கள் மாதிரி இது ஒரு பிரிவு சாதாரணமாக சிவனடியார்கள் மாமிசம் சாப்பிட மாட்டாங்க மரக்கறி மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இந்த பைரவர்கள் மாமிசம் சாப்பிடுவாங்க காபாலிகர்கள் இன்னும் மோசம் ரொம்ப அதிகமாக மாமிசத்தை தவிர வேற எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படி இருக்கையில் இவர் இந்த பைரவராக வருகிறார் வடநாட்டில் இருந்து வருகிற பைரவர் வேடத்தில் வருகிறார் அந்த வேடத்தை இவர் எப்படியெல்லாம் புனைந்தார் என்பதற்கே சேக்கிழார் ஒரு பத்து பாட்டு வரைக்கும் பாடுவார் இரண்டே இரண்டு புராணங்களில் தான் அப்படி பாடுகிறார் ஒன்று இந்த திருத்தொண்டருடைய புராணம் இன்னொன்று இயற்பகை நாயனாருடைய புராணம் அங்கேயும் அவர் எப்படி வேடம் விட்டு கொண்டு புறப்பட்டு வந்தார் என்பதை விரிவாக ஒரு ஆறு ஏழு பாட்டில் சொல்லுவார் இங்கேயும் ஆறு ஏழு ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு கடையிலையுமே அந்த வழி இங்கே இருக்கிற சிவனடியாரினுடைய பெருமையை உலகத்துக்கு காட்டுவதற்காக அவர்களிடத்தில் இவர் சில வம்புகளை எல்லாம் செய்வதற்காக வருகிறார் அதனால அதுக்கு தகுந்த வேஷம் போட்டுட்டு வர்றார் சிவனடியார் போல பெருமனை வராம அங்க பைரவர் வேடத்தில் வருகிறார் அதனால இவர் இன்னைக்கு வரப்போறோங்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டாரு வழக்கமா அந்த உணவு நேரத்துக்கு ஒருவரோ அல்லது பலரோ சிவனடியார்கள் திருத்தொண்டர் வீடு தேடி அவர் அவங்களே வந்துருவாங்க இன்னைக்கு நமக்கு சாப்பாடு இங்கே கிடைக்கும் அவர்கள் அவர்களை உள்ளே வரவழைத்து அவர்களுக்கு சிவ பூஜை செய்து அவர்களுக்கு பாத பூஜை செய்து அவர்களுக்கு உணவு அளித்து எல்லாம் செய்து முடிப்பார் திருத்தொண்டர் ஆனால் இவர் வர்ற அன்னைக்கு என்ன பண்ணார் சிவபெருமான் அவரே அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் தன்னுடைய திருவிளையாடுகளில் ஒரு விளையாடலாக அன்றைக்கு எந்த சிவனடியாரும் திருத்தொண்டர் வீட்டுக்கு வரல உடனே என்ன ஆச்சு நேரம் ஆச்சு பதினொன்னு ஆச்சு பன்னெண்டு ஆச்சு சாப்பிட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு 
திரு எப்படி ஒரு சிவனடியா இருந்து சாப்பாடு ஓடாம நம்ம எப்படி சாப்பிடுறது சாப்பிட முடியாது என்று நினைத்து திருத்தோன்றல் என்ன சொல்றாரு மனைவிகிட்ட நாம் போய் இங்க இருக்கிற கோயில் குளம் மரத்தடிகள் இங்கே எல்லாம் பார்க்கிறேன் யாராவது சிவனடியார்கள் உணவு உண்ண வழி இல்லாமல் அங்கே தங்கி இருக்கிறார்களா நிகழ் நிலையில் படுத்திருக்கிறார்களான்னு பார்த்து அப்படி யாராவது இருந்தா நான் கூட்டிகிட்டு வர்றேன் வந்த பிறகு அவருக்கு உணவளித்து அப்புறம் நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு மனைவியிடம் சொல்லிவிட்டு இவர் சிவனடியார்கள் கிடைக்கிறாங்களான்னு தேடி போயிருக்கிறார் அப்படி போயிருக்கிற பொழுது இந்த பைரவர் இங்கே வர்றார் அவர் என்னமோ ஒன்றும் தெரியாதவர் மாதிரி சிவ திருச்செங்காட்டங்குடிக்குள் நுழைந்த உடனேயே ஒவ்வொரு யார் எதிர வந்தாலும் அவங்ககிட்ட ஏன் இங்கே திருத்தொண்டர்னு ஒருத்தர் வந்து சிவனடியார்கள்லாம் சோறு போடுறாராமல அவர் வீடு எங்கே இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது நான் போகணும் அப்படின்னு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் எல்லாரும் இப்போ இந்த சிவனடியார் சிறு சிறுத்தொன்றர் வீடு இருக்கிற இடத்தை அடையாளம் சொல்லி அங்கே போங்கன்னு அவரை வழிப்படுத்துகிறார்கள் ஆற்றுப்படுத்துகிறார்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டு இவர் இங்கே வருகிறார் வந்து அந்த வீட்டுக்கு வெளியிலே வந்து நின்று சிவநாமத்தை சொல்லுகிறார் அந்த காற்றில் பிச்சை எடுக்கிறவங்க அம்மா தாயே பிச்சை ஓடுங்கன்னு கேட்கறது இல்லை வீட்டு வாசலில் வந்து நின்று சிவனை வாழ்த்துவார்கள் சிவ நிவ சிவாய என்று சொல்லுவார்கள் சிவாய நம்ம என்று சொல்லுவார்கள் அதை கேட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த இல்ல கிழத்தி வெளியே வந்து அவர்களுக்கு அந்த உணவை படைப்பாள் அது வந்து சாதாரணமான வீடுகள்ல பிச்சை மாதிரி வர்றவனுக்கு அந்த திருவோட்டில் போட்டு போயிருவாங்க இவர் வீடு மாதிரி இருக்கிற வீட்டுல உள்ள ஆளு கூட்டிட்டு போய் இலை போட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க அப்படி இவரும் அங்கே வந்து நமச்சிவாய என்று சிவ வாழ்க்கை சொல்லுவது போல சொல்லுகிறார் அப்பொழுது இந்த திருவெண்காட்டு நங்கையினுடைய சமையல் உதவிக்காக இருக்கிற ஒரு வேலைக்கார பெண் அவளுக்கு பேரு சந்தனத்தாதி என்று பெயர் அந்த தந்தனத்தாதி முதலில் வெளியிலே வருகிறார் இந்த குரலை கேட்டு குரலை கேட்டு வெளியிலே வந்த உடனே சிவனடியார்னு பார்க்கிறா பார்த்த உடனே சொல்றா இவர் கேட்கிறாரு இதுதான் சிறு தோன்றல் வீடான்னு கேட்கிறாரு ஆமா இதுதான் சிறு தோன்றல் வீடு இப்பொழுது அவர் வெளியிலே போயிருக்கிறார் ஆனால் விரைவில் வந்து விடுவார் நீங்க வந்து உள்ளே அமருங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு பெண்கள் மட்டும் இருக்கிற வீட்டுக்குள் நாங்கள் போவதில்லை எங்களுடைய சிவனடியாருடைய துறவு விரதத்தில் அது ஒரு விரதம் பெண்கள் மட்டும் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள நாங்க போறதில்லை இங்க ஆண் இருந்தால்தான் நான் வருவேன் ஆண் இல்லை என்கிறீர்கள் அதனால நான் உள்ள வரமாட்டேங்கிறார் அப்ப வரமாட்டேன்னு இவர் திரும்பி போயிடுவாரோ இவர் திரும்பி போயிட்டா என்ன பண்றது ஏற்கனவே ஒரு சிவனடியாரும் கிடைக்கல இவரையாவது வச்சு இவருக்கு சாப்பாடு போட்டாலாவது நம்முடைய கணவர் சாப்பிடுவாரு இல்லைன்னா நம்முடைய கணவர் இன்னைக்கு சாப்பிடாமலே போயிருவாரு ஆக இவரை விட்டுறப்படாது இவரை நம்ம வீட்டிலே வச்சுக்கணும் என்று நினைத்து வேகமாக திருவெண்காட்டு நங்கை வெளியிலே வருகிறார் இல்லைன்னா யாரும் புதிதாக ஆண்கள் வருகிறார்கள்னா வேலை காரியத்தை அனுப்பி யாருன்னு கேட்டு உள்ள கூட்டிகிட்டு வர சொல்றது வழக்கம் அப்படித்தான் சந்தனத்தாதி வெளியில இருந்து அவர்கிட்ட பேசினாரு ஆனா அவர் நான் வரமாட்டேன்னு சொல்றது காதலை விழுந்து விட்டது அதனால இவர் நினைச்சா அவரை விட்டுறப்படாது என்று ஓடி வருகிறார் இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப முதல் வம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாரு வந்தவர் நேர ஊர்ல எல்லாத்தையும் ரொம்ப அவசர அவசரமா விசாரிச்சுக்கிட்டு வந்தாரு சிறு தோன்றல் வீடு சிறு தோன்றல் வீடுன்னு இதுதான் சிறு தோன்றல் வீடு உள்ள வந்து உட்காருங்கன்னா வந்து உட்கார வேண்டியதானே அவர் வேணும்னே என்ன பண்றாரு பெண்ணா இருக்கிற வீட்டுக்குள் நான் வரமாட்டேன்னா ஐயோ இவரை விட்டுறக்கூடாதுன்னு அங்கே இருந்து திருவெண்காட்டு நங்கை ஓடி வருகிறாள் வந்து சொல்லுகிறாள் ஒன்னும் நீங்க அப்படிதான் நினைக்க வேண்டாம் இந்த சிறு தோன்றல் எங்க போயிருக்கிறாருன்னா இன்றைக்கு சிவனடியார் யாரும் வரவில்லை உணவுக்கு எனவே யாராவது ஒரு சிவனடியாரை பார்த்து அழைத்து கொண்டு வருகிறேன்னு அதுக்காகத்தான் அவர் போயிருக்கிறாரு அப்படி யாரும் கிடைத்தா கூட்டிகிட்டு வந்துருவாரு கிடைக்கலைனாலும் அவர் வந்துருவாரு ஏன்னா அவர் போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு உணவு நேரமும் ஆயிடுச்சு அதனால அவர் இனி தாமதிக்க மாட்டார் வந்துருவாரு நீங்க வந்து உள்ள உட்காருங்கண்ணா இவர் யார் சொன்னாலும் கேட்கல வேலைக்காரி சொன்னதையும் கேட்கல இப்ப வீட்டுக்காரி சொன்னதையும் கேட்கல நான் வந்து உள்ளே வரமாட்டேன் நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க பக்கத்துல தான் இந்த சிவன் கோயில் இருக்கு அங்க போய் அங்க இருக்கிற ஆத்தி மரத்தின் கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் உன்னுடைய கணவர் வந்தால் அவருக்கு நீ சொல்லு ஒரு சிவனடியார் வந்தாரு அவர் நம்ம சிவன் கோயில்ல போய் ஆத்தி மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் நீ சொல்லு அவர் வந்து என்ன பார்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போயிட்டார் அதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பரஞ்சோதி வருகிறார் வீட்டுக்கு சிறு தோன்றல் வீட்டுக்கு வருகிறார் வந்து மனைவி இடத்துல சொல்லுகிறார் ஐயோ இன்னும் நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டேன் ஒரு இடத்துலையும் சிவனடியார் யாருமே கிடைக்கலையேங்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றா கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு சிவனடியார் நம்ம வீட்டுக்கே வந்தாரு ஆக வந்தாரா எங்கேங்கிறாரு அவரு இங்க உள்ள வரமாட்டேன்ட்டாரு இப்ப போய் ஆத்தி மரத்தின் கீழில் நிழல் கீழில் உட்கார்ந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு நீங்க கோயிலுக்கு போய் அவரை பார்த்து கூட்டிட்டு வாங்கன்னா இவர் உடனே சிவன் கோவிலுக்
இது ரெண்டாவது வம்பு முதல் வம்பு வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டேன்னு இப்ப இவரை பார்த்தோன்னே ஒரு ஒரு ஏழனமா கேட்கற மாதிரி நீங்கதான் பெரிய திருத்தோன்றோ அவங்கள பத்தி எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்களே நீங்கதான் அது அவ்வளவு பெருமைக்குரியவரா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறாரு நீரோ பெரிய சிறுத்தோன்றார் ஆனா இவர் சொன்னாரு ரொம்ப அடக்கத்தோட அப்படிலாம் நான் ஒண்ணும் பெரிய ஆள் இல்லைங்க நான் வந்து எல்லாருக்கும் உணவு தான் கொடுக்குறேன் நான் செய்யறது ரொம்ப சின்ன தொண்டு ஒரு பெரிய தொண்டு இல்லை ஒரு கோயில் கட்டுறதுனா ஒரு பெரிய தொண்டு அல்லது ஏற்கனவே இருக்கிற கோயில புனருத்தாரணம் பண்ணுவது என்றால் ஒரு பெரிய தொண்டு அது மாதிரி தான் நான் செய்யல அல்லது ஒரே நாளில் நூறு பேர் இரநூறு பேருக்கு அன்னதானம் செய்தால் அது பெரிய தொண்டு நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிவனடியாருக்கு சோறு போடுறேன் அது சாதாரண திரு தொண்டு தான் சிறு தொண்டு என்று அதனால தான் நான் அது என்னை சிறு தொண்டர் என்று வைத்துக் கொண்டேன் நான் சிறு தொண்டர் தான் பெரிய ஆளெல்லாம் இல்லை அப்படின்னாரு சரி என்ன விஷயம் வந்தவர் அவர் தான் எனக்கு பசிக்குது இவர் வீடு எங்க இருக்குன்னு கேட்டு வந்தவர் இப்ப அவர் இவர் கேட்கிறாரு என்ன விஷயம் எதுக்கு நீ வந்து என்ன பார்க்க வந்தேன் சிறு தொண்டர் சொன்னார் இல்லை நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வர எழுந்தருள வேண்டும் எங்க வீட்டுல வந்து நீங்க விருந்து உண்ண வேண்டும் என்னுடைய விருந்தாளியாக நீங்கள் இன்றைக்கு தங்க வேண்டும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் இவர் சொன்னாரு அது சரிப்பா நீ வந்தா பார்த்தா சரி அது போதும் இதெல்லாம் வேண்டாம் நீ என்ன வீட்டுக்கு கூப்பிடவும் வேண்டாம் நான் அங்கே வரவும் இல்லை அப்படின்னாரு ஏன் அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு ஏன்னா எனக்கு வேண்டுங்கிற விருந்து உன்னால் படைக்க முடியாது நான் எப்பொழுதும் உணவு உண்டுகிற விருந்து இருக்கிறதே அது கொஞ்சம் சிக்கலான ஒன்று அது உன்னால் படைக்க முடியாது நான் வந்து ஆறு மாத்தைக்கு ஒரு தடவை தான் சாப்பிடுவேன் அவருக்கு எப்படி சொல்கிறாரு அந்த பைரவர் சொல்கிறாரு நான் ஆறு மாத்தைக்கு ஒரு தடவை தான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் எப்படி சாப்பிடுவேங்கிறது ஒரு சில நியமங்கள் இருக்கிறது அந்த நியமங்களை எல்லாம் உன்னால நிறைவேற்ற முடியாது உன்னால் என்னை உபசரிக்க முடியாது எனக்கு விருந்து தர உன்னால் முடியாது அது உனக்கு சேர்க்கறிய செயல் என்று சொன்னான் இது இப்ப மூணாவது வம்பு முதல் வம்பு வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டேன்னாரு இரண்டாவது வம்பு அங்க நீரோ பெரிய சிறு தொண்டர் என்று அவரை கேள்வி பண்ற மாதிரி கேட்டாரு மூணாவது நான் உங்க வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நீ சோறு போட முடியாது இது ஏன் நான் வம்பு வம்புன்னு சொல்றேன்னா சேக்கிடார் வேணும்னே அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறான் அந்த திருத்து பைரவர் வந்து திருவெண்காட்டுலங்கை வீட்டுக்கு நின்ன உடனே திருவெண்காட்டுலங்கை வந்து அவர்கிட்ட பேசுகிற பொழுது சொல்லுகிறாள் சிவனடியார் ஒருவரும் இல்லை என்று சிவனடியாரை தேடித்தான் என் கணவர் போயிருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் புதியதாக இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் ஏன்னா இவர் இந்த ஊர்காரர் இல்லை இல்லை வடநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறார் புதியவர் அப்படிங்கிறார் அந்த புதியமாங்கிற சொல்லுக்கு தமிழில் வம்புன்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு வம்புங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் புதுமை இன்னொன்று நம்ம சொல்கிற வம்பு இவர் சொல்கிறார் வம்பாக நீர் வந்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறார் அவர் சொன்னார் புதியதாக வந்திருக்கிறீர்கள்னு சொல்கிறான் ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து இங்கே நிறைய வம்பு பண்ண போகிறீங்க அப்படி வந்திருக்கிறீங்க அந்த நோக்கத்தோடு வந்திருக்கிறீர்கள் என்ற குறிப்பை உள்ளே வைத்து இது சேக்கடார் செய்கிறது திருவண்காட்டினங்கே அந்த வார்த்தை சொன்னாலான்னு தெரியாது ஆனால் அவர் அந்த வார்த்தை சொன்னான்னு இவர் எழுதுகிறார் ஏன்னா அப்போ தான் அதில் அவர் ரெண்டு பொருளையும் கொடுக்க முடியும் இவர் புதிதாக வந்தவர் மட்டுமல்ல வம்பு செய்வதற்காக வந்தவர் ஆனால் அந்த வம்பிலெல்லாம் சிறு தொன்று தான் வெல்ல போகிறார் அதுதான் அங்கே சிறப்பு ஆக இப்படி வம்பு செய்து கூட அவரை வெல்ல அவரை முடியவில்லை அவரை நான் வெல்ல முடியவில்லை அவர் தான் என்னை வென்றார் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு அறிவித்து சிறு தொண்டரின் பெருமையை வெளிப்படுத்துவது தான் அவருடைய நோக்கம் அதனால வம்பு செய்து வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு திருவண்காட்டுநங்கை சொல்கிறான் அதனால தான் நான் அது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் ஒரு வம்பு என்று சொல்லிக்கொண்டே வருகிறேன் கூட்டுக்குள்ள வரமாட்டேன்றது முதல் வம்பு நீரோ பெரிய சிறு தொண்டர் என்று அவரை கேள்வி பண்ணுவது போல கேட்டது ரெண்டாவது இப்ப மூணாவது நான் உங்க வீட்டுக்குள்ள வர முடியாது ஏன்னு சொன்னா நான் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு விருந்தை நீங்கள் எனக்கு பரிமாற முடியாது என்றார் அவர் சொன்னாரு சிவனடியார்கள் சிவ தொண்டர்கள் சிவ பக்தர்கள் நினைச்சா எதைத்தான் செய்ய முடியாது எதை வேணாலும் செய்யலாம் சிவனுடைய அருள் இருந்தால் எனவே என்னாலும் எதையும் செய்ய முடியும் நீங்க எப்படி உங்களுக்கு உணவு படைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் நான் அதை செய்கிறேன்னாரு அவர் சொன்னாரு நான் ஆறு மாத்தைக்கு ஒரு தடவை தான் சாப்பிடுவேன் அதுவும் மாமிசத்தோடு தான் சாப்பிடுவேன் அதனால ஏதாவது ஒரு உயிரை கொன்று அதனுடைய மாமிசம் எனக்கு படைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் ஒரு பசுவை வீழ்த்தி உண்பேன் அப்படின்னா பசுனா உயிர்னு அர்த்தம் பொதுவா பதி பசு பாசம் சைவ சித்தாந்தத்துல இந்த உயிர்களை எல்லாம் நம்முடைய ஜீவனை எல்லாம் பசு என்று சொல்லுவார்கள் பதி என்பது சிவன் பாசம்ங்கிறது இந்த பதிக்கும் பாசத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற பக்தி எனவே ஒரு பசுவை வீழ்த்தித்தான் நாம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை உண்போம் என்று அந்த பைரவர் சொல்கிறார் இவர் என்ன சொன்னார் உடனே திருத்தொண்டர் ஐயோ இது பெரிய விஷயமே இல்லையே என்னுடைய வீட்டில் ஆடு இருக்கிறது
திருத்தொண்டர் வரக்கறி தான் சாப்பிடுவார்கள் ஆனால் வருகிறவர்களுக்கு வேண்டும் என்றால் கொடுக்கலாம் இல்லை என்றால் வளர்க்கலாம் உயிரை வளர்க்கிறது என்று நான் பட்டுக்கோட்டை அந்த காலத்தில் ஒரு பாட்டு பாடுவார் ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் இறை போடும் மனிதருக்கே இறையாகும் வெள்ளாடேன் அவர் இறை போட்டு வீட்டில் வளர்க்குறாங்க ஒரு விருந்து வர நீங்கள் வெட்டுறாங்க அதனால் அது என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க இறை போடுறாங்கன்னு நீ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துடாத அவங்க இன்னும் ஒரு நாள் இறையாக்கி கொள்ள போகிறார்கள் என்று பட்டுக்கோட்டை பாடியிருக்கிறார் இறை போடும் மனிதருக்கே இறையாடும் வெள்ளாடேன் அப்ப அது மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இவரும் முன்னிறையும் வீட்டில் வைத்திருக்கிறார் ஆடு இருக்கிறது மாடு இருக்கிறது கோழி இருக்கிறது என்றைக்காவது யாருக்காவது விருந்துக்கு படைக்கணும்னா அதுல ஏதோ ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒண்ணும் இல்லைன்னா அதுகள் வளர்ந்து அது வாத்து ஆகிற போது சாகட்டும்னு அது வரைக்கும் அதுக்கு வேண்டிய உணவு பராமரிப்பு எல்லாம் செய்து வளர்த்து வருவார் அப்படி மூன்று கூட்டமும் வச்சிருக்கேன் முன்னிறையும் வைத்திருக்கிறேன் எனவே உங்களுக்காக ஒரு உயிரை வீழ்த்துவது எனக்கு ஒரு பெரிய கடினம் இல்லை நான் செய்வேன் அவர் சொன்னாரு அப்படி இல்லை நான் அது மாதிரி ஆட்டுக்கறியோ மாட்டுக்கறியோ உங்கள்கிட்ட கேட்கல நான் கேட்பது நரமாமிசம்னா நான் சொல்லுகிற பசு நரப்பசு நரப்பசு என்றால் மனித உயிர் மனித உயிரை கொன்று மனிதனுடைய மாமிசத்தை சாப்பிட வேண்டும் இந்த நரமாமிசம் சாப்பிடுகிறவர்களாக அன்றைக்கு காவாலிகர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே இருந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு எங்கேயோ காட்டு பகுதிகளில் பழங்குடி மக்கள் சில இனத்தினவர்கள் அப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் கேனிபலுமாக கனிபாலிசம் என்று அதுக்கு பேர் மனிதனை கொன்று சாப்பிடுவதற்கு அப்படி சாப்பிடுகிற இனங்கள் இன்றைக்கும் கூட எங்கெங்கேயோ சில இடத்துல இருக்கு அப்படி சிவனடியார்களே ஒரு வகை அந்த காவாலிகர்கள் பைரவர்கள்லாம் நரமாமிசம் சாப்பிடுவார்கள் அப்படி அதனால நரபலி செய்ய வேண்டும் என்கிற கருத்தில் நான் நரப்பசுவை வீழ்த்தித்தான் சா சாப்பிடுவேன் அப்படின்னாரு ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு நிறுத்திக்கிட்டாரு உடனே திருத்தொன்று சொன்னாரு அது கூட என்னால் முடியும் அப்படின்னா இவர் யாரையோ பழி கொடுக்க முடியும் என்று ஏன் வேகமாக சொல்கிறாருன்னா எப்படியாவது இவரை சாப்பிட வைக்கணும் அதுக்காக இன்றைக்கி வேறு சிவனடியார் கிடைக்கல இவர் தான் சாப்பிட்டு ஆகணும் ஆக இவர் என்ன நிபந்தனை போட்டாலும் செய்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணி அது கூட என்னால் முடியும்னார் இவர் அதுக்கு மேலே சொன்னார் இல்லைப்பா அதுக்கு மேலே இன்னொரு கண்டிஷன் இன்னொரு நிபந்தனை இருக்குன்னார் எப்படி எவ்வளோ வம்பு பண்ணுறாருன்னு வருங்க இன்னொரு நிபந்தனை இருக்குன்னார் என்ன நிபந்தனை நான் சாப்பிட்ற நரமாமிசம் ஐந்து வயது குழு இருக்கிற குழந்தையினுடைய நரமாமிசமாக இருக்கணும் எப்படி பாருங்க எவ்வளவு அவர் ஒரு நிபந்தனை ஐந்து வயதுக்குள் இருக்கிற குழந்தையினுடைய மாமிசம் எனக்கு படைக்கப்பட வேண்டும் அதுவும் அந்த குழந்தை உடம்புல எந்த வகையான ஊனமும் இருக்கக்கூடாது மிக நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே அது தாய் தந்தையருக்கு ஒரே குழந்தையா இருக்கணும் இவர்தான் கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு நிபந்தனை போட்டாரு அந்த குழந்தையை தாய் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் தந்தை வாழா வெட்டி கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அதை சமைக்கணும் கரியா அப்படி அவங்க தாய் பிடித்து கொண்டு தந்தை வெட்டுகிற பொழுது தாய் தந்தை அந்த குழந்தை மூணு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஐயோ வெட்ட போறீங்களே நான் அழகப்படாது இல்லை சனியனை வாய புத்துறான்னு அம்மா திட்டப்படாது ஆனா அம்மா பிடிச்சுக்கணும் அப்பா வெட்டணும் அப்படி வெட்டுகிற பொழுது மூன்று பேரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இந்த நிபந்தனைக்கெல்லாம் உட்பட்டு வருகிற கரியை நீ எனக்கு படைத்தால் நான் உண்ணலாம் அதெல்லாம் உனக்கே தெரியுது உன்னால முடியாது அது உனக்கு ரொம்ப செயற்கறிய செயல் அதனால என்ன நீ விருந்து கூப்பிடுறத விட்டுருன்னார் ஆனால் திரு சிறுத்தொண்டர் அதுக்கும் அசரலை இவ்வளவுதானே இதை நான் செய்கிறேன் என்னால் முடியும் நீங்கள் வந்து தயாராக இங்கே இருங்க இங்கேயே இருங்க நீங்கள் அப்போவே வீட்டுக்குள்ளே வரமாட்டேன் நீங்கள் இப்பவும் வீட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் இங்கேயே இருங்க நான் போய் நீங்கள் சொன்ன நிபந்தனை இப்படியான கறியை தயார் செய்து உணவுக்கு ரெடி தயார் பண்ணிவிட்டு உணவு தயாராக இருக்கிறது என்கிற பொழுது உங்களை மீண்டும் அழைக்க வருகிறேன் அப்பொழுது நீங்கள் வந்து உணவை உண்ணலாம் அந்த உணவு நீங்கள் இப்பொழுது போட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட உணவாக இருக்கும் என்று அந்த சிவனடியாருக்கு அந்த பைரவருக்கு வாக்களித்து விட்டு திருத்தொன்று வீட்டுக்கு வர்றார் மனைவி உடனே கேட்கலாம் என்னங்க நீங்கள் வந்து சிவனடியாரை பார்த்தீங்களா அவர் வர்றேன்ட்டாரா அவரை எங்க கூட்டிக்கிட்டு வரல நீங்கள் மட்டும் மறுபடியும் தனியாக வந்திருக்கீங்களே என்று அவர் அடுக்கடுக்காக கேள்வியை கேட்கலாம் இவர் சொன்னார் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனைன்னு பயந்துட வேண்டாம் நிச்சயமாக அவர் வருகிறார் சாப்பிட அவர் சாப்பாட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ண வேண்டியதாக வேலை நீ சமைக்கணும்னார் ஏற்கனவே சமைச்சு வச்சிருக்கலாம் ஏன்னா வேற சிவனடியார்கள் யாராவது வந்திருந்தா அவங்களுக்கு ஊட்டி வரும் சாப்பிடுறதுக்குரிய உணவு நேரமெல்லாம் வந்தாச்சு ஆனால் இப்போ அது அந்த சா சோறு வேணால் பயன்படுமே தவிர அந்த தொடுகரியாக வச்சுருந்த அந்த மரக்கறியெல்லாம் இப்போ பயன்படாது அதனால் மறுபடியும் இவர் சமைக்கணும் மறுபடியும் நீ சமைக்கணும்னார் என்ன ஏன்னா ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க என்ன சமைக்கணும்னு இவர் கேட்டால் அவர் ஒரு நிபந்தனை போட்டிருக்கிறார் அஞ்சு வயசுக்குள்ள உள்ள சிறுவன் தாய் தந்தையருக்கு ஒரே
அதை நீ சமைக்கணும்னா இப்ப திருவண்காட்டு நங்கைக்கு கொஞ்சம் அச்சம் ஏற்பட்டது என்ன செய்யறதுன்னு அவளுக்கு புரியல யோசிச்சு பாக்குறான் இதை எப்படி இந்த மனுஷன் ஒத்துக்கிட்டு வந்தாரு இப்படி எப்படி நம்மளால முடியும் என்றெல்லாம் மனத்துக்குள்ளே நினைத்து கொண்டு அவ கேட்கிறா அப்படி ஒரு பிள்ளைய நம்ம எங்க போய் பிடிக்கிறதுன்னு கேட்டான் அப்படி ஒரு சிறுவனை நாம் எங்கே பெறுவது என்று கேட்டார் அவர் உடனே ஒரு மாதிரி சிரிச்சுக்கனே சொன்னாரு ஏன்னா புரியாம கேட்கிற யாராவது தருவாங்களா பிள்ளைய இந்த மாதிரி நம்ம வெட்டி கொள்ள கறி சமைக்கிறதுக்கு ஒருவேளை தந்தாலும் தருவாங்க எப்ப நிறைய பணம் கொடுத்தா அதுக்கு சேக்கலார் போடுற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான வார்த்தை அவர் என்ன சொல்லுவாரு நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் தருவார்கள் எப்படி கொடுக்கணுமா செல்வா நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் ஒரு கை நிறைய பணம் கொடுக்கலாம் ஒரு பாத்திரம் நிறைய பணம் கொடுக்கலாம் ஏன் ஒரு வீடு நிறைய கூட பணம் கொடுக்கலாம் ஆனால் நினைவு நிறைய கொடுப்பது என்பது கஷ்டம் ஏன்னா யாருடைய நினைவும் எதுலையோ முழுமையடையாது முழுமையான திருப்தி யாருக்கும் வராது பத்து ரூபா கொடுத்தா நூறு ரூபா தந்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைப்பாங்க நூறு ரூபா கொடுத்தா ஆயிரம் ரூபா கிடைக்காதான்னு நினைப்பாங்க என்ன கொடுத்தாலும் அவனுடைய மனம் அதற்கும் மேல் எதிர்பார்க்கும் அந்த மனத்தை சமாதானப்படுத்துகிற அளவுக்கு செல்வம் கொடுக்கணுங்கிறார் நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் ஒருவேளை இந்த சிறுவனை தருவார்கள் ஆனால் அப்படி தந்தாலும் தாய் பிடித்து கொண்டு தந்தை வெட்டுகிற காட்சியை நாம் பார்க்க முடியாது பணம் நம்ம பணத்துக்காக பிள்ளையை தர்றவன் அதை வெட்டுறதுக்கு தரமாட்டான் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம சமூகத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் குழந்தை இல்லாதவர்கள் தூய்காரம் எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கு பிள்ளைய விடுறவங்க அதுக்குன்னு ஒரு பணம் வாங்கிக்குவாங்க அப்போ பணத்துக்கு பிள்ளைய கொடுப்பாங்க ஆனால் என்ன பண்ணணும் அதை வளர்க்கணும்னு நினைப்பாங்களே தவிர அதை வெட்டணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அப்படியே வெட்டணும்னா கூட அவங்களே வந்து பிடிச்சிக்கணும் வெட்டியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதனால இவர் சொல்கிறார் நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் ஒரு வேளை அப்படி ஒரு சிறுவன் தரப்படலாம் ஆனால் அவனுடைய தாயும் தந்தையும் வந்து அவங்க பிடிச்சி வெட்ட மாட்டாங்க அப்படியெல்லாம் இருந்தா தான் இவர் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அப்ப அவர் கேட்டா அப்ப அப்படின்னு இழுத்தா இவன் ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்லை நமக்குன்னு ஒரு மகன் இருக்கான் அவன் ஒரே மகன் அவனுக்கு இன்னும் அஞ்சு வயசு ஆகல நாம ரெண்டு பேரும் அவர் சொன்ன மாதிரி நீ பிடித்து கொள்ளலாம் நான் வெட்டலாம் அவன் உட்பட நம்ம மூணு பேரும் சந்தோஷமாவே அந்த காரியத்தை செய்யலாம் எனவே இதுக்கு அவன் தான் சரியான ஆடு சீராளன் தான் இதற்கு சரியான இப்ப இந்த இதற்கு சீராளனும் உடன்பட்டு மகிழ்ச்சியோட அது செய்யறாங்க பாருங்க அதனாலதான் அவனை சீராள தேவன்னார் அவர் சீராள தேவன்னு ஏன் சொன்னாருன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை அவங்கிட்ட இவ்வளவுக்கும் சொல்லலை நாங்கள் வெட்ட போகிறோம் நீ சந்தோஷமாக இருக்குன்னு ஆனால் வெட்டுற பொழுது அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான் அது என்னங்கிறத அடுத்து சொல்கிறேன் அப்போ சீராள தேவன் அந்த சீராளன் தான் இதற்கு சரியான கரியாக அமைய முடியும் அதை நாம் செய்வோம் என்றான் அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஐயோ நாம் பெற்ற பிள்ளையவா வெட்ட போகிறீங்கன்னு அவன் கேட்கல அதுக்கு தான் அவன் சொன்ன மனையரத்தின் வேறாக விளங்கி வந்தவளவ அதனால கணவனுடைய விருந்தம் தான் அவளுக்கு முக்கியம் இன்னொன்று இன்றைக்கு எந்த சிவனடியாரும் சாப்பிடலன்னு வச்சுக்கங்க இவர் சாப்பிடவே மாட்டார் சாப்பிட மாட்டாருங்கிறது இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை அவர் உயிரையே கூட விட்டுருவார் எனவே அவருடைய உயிரை காக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு ஒரு சிவனடியார் சாப்பிட்டாகணும் அப்படி சாப்பிட்றவருக்கு ஒருத்தர் தான் வந்திருக்கார் அவர் வம்பு பிடிச்சவராக இருக்கிறார் அவர் கேட்டிருக்கிற அந்த கறியை கொடுத்தே ஆகணும் அப்போ என் மகன் எனக்கு முக்கியம் இல்லை என்னுடைய கணவன் தான் எனக்கு முக்கியம் அதனால கணவனுக்காக மகனை இழக்க அவள் உடனே தயாராகிறாள் அவள் உடனே சொல்கிறாள் அவன் இப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே போயிருக்கிறான் நீங்கள் போய் அவனை கூட்டிகிட்டு வாங்க வந்த பிறகு நாம் அவனை கரியாக சமைப்போம்னா சரின்ட்டு இவர் உடனே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வாயிலுக்கு இவர் போன உடனேயே உள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தை இவரை பார்க்கிறது பார்த்த உடனே ஓடி வருகிறது இன்றைக்கும் கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஏதோ காரணத்துக்காக மகனோ மகளோ படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்துக்கு நம்ம போனோம்னா அந்த வகுப்பறையின் முகப்பில் நம்மை பார்த்தவுடன் நாம் கூப்பிடாமலே அந்த குழந்தை ஓடி வரும் அப்புறம் தான் அது வாத்தியார பார்க்கும் அவர் அனுமதிக்கிறாரா இல்லையா அது மாதிரி இங்கே திருக்கொன்று போய் நின்றவுடன் இவரை பார்த்து விட்டு அந்த குழந்தை ஓடி வருகிறது இவர் ஆசிரியர் இடத்தில் சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தையை தூக்கி தன்னுடைய தோளிலே வைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வருகிறார் வந்து மனைவி இடத்தில் கொடுக்கிறார் மனைவி உடனே அந்த குழந்தையை கொண்டு போய் குளிப்பாட்டுறான் ஏன் குளிப்பாட்டுறா அது இப்ப நைவேத்தியத்துக்குரிய பொருள் எனவே அதை தூய்மையாக்கணும் அது தூய்மையாக்குறதுக்காக அதை இப்ப பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிக்க போனா போற வழியில் நடந்து போயிருப்பான் அங்கேயும் யாரோடையாவது விளையாண்டிருப்பான் அப்போ பல சில தூய்மையை அவன் இழந்திருக்கிறான் அவனை தூய்மைப்படுத்தித்தான் இறைவனுக்குரிய கரியாக சிறு தொண்டு சிவனடியார்களே இவங்க சிவனாவே தான் நினைக்கிறாங்க அதனால சிவனுக்கு நைவேத்தியம் செய்வது போல தூய்மையான ஒன்றாக அந்த கரியை ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை உடனே குளிப்பாட்டா குளிப்பாட்டி அவனுக்கு தலை சீவி
அதை அலங்காரம் செய்கிற பொழுது முக்கியமாக செய்கிற ரெண்டு காரியத்தை அவர் செய்யலைன்னு சேர்க்கலாம் எழுதுகிறார் என்ன ரெண்டு காரியம்னா அந்த குழந்தையை உச்சி மோந்து அவள் கொஞ்சவில்லை அதே போல அவனுடைய கன்னத்தில் முற்றம் கொடுத்து அவனை கொஞ்சவில்லை ஏன்னா அது ரெண்டும் செஞ்சா நைவேத்தியத்துக்குரிய பொருள் எச்சி ஆகி போயிடும் அப்படி எச்சி ஆகக்கூடாது நம்ம இப்ப போன வாரம் பார்த்த கதையை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அங்கே கண்ணப்பை எச்சில் படுத்தி தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அது வேணும் எனக்கு என்று அந்த அந்த சிவன் அதை பெற்றுக்கொண்டார் ஆக இங்கேயும் அப்படி கொடுத்தா இவர் பெற்றுக்கொள்வார் ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆகம விதிப்படி இருக்கணும் நைவேத்திய பொருள் தூய்மையா இருக்கணும் அதனால வந்தவனை குளிப்பாட்டி அவனுக்கு எல்லா அலங்காரமும் பண்ணி ஆனால் எவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணாலும் உடனே தாயினுடைய இயற்கையான உணவு ஒரு இன்ஸ்டிங்ல நிச்சயமா அவர் முத்தம் கொடுப்பா என்ன அழகா இருக்காடா நீ குளிச்சோடனே அப்படின்னு அந்த முத்தம் அவள் கொடுக்கலையா அந்த உச்சி மோக்குற க மகிழ்ச்சியை அவள் செய்து கொள்ளவில்லை அப்படி எல்லாம் தயாரான இந்த குழந்தை தயார்னா அப்ப திருத்தோன்ற சொன்னாரு சரி நம்முடைய வழக்கமான சமையலவையை விட்டு விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மறைவான இடத்துக்கு போவோம் தற்செயலா வெளியில இருந்தோ யாரும் வீட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம ஒரு புள்ளைய வெட்டுறோம்னு பார்த்துடக்கூடாது அதனால யாரும் பார்க்க முடியாத நம்முடைய வீட்டுல இருக்கிற ஒரு மறைவான இடத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லி மனைவியோட அந்த குழந்தையை கூட்டிக் கொண்டு அங்க போறார் அங்க போன உடனே அந்த குழந்தையினுடைய தலையை அவர் பிடித்துக் கொள்கிறார் அந்த தாய் எதிரே நின்று அவருடைய இரண்டு கால்களையும் எடுத்து தன்னுடைய மடியில் தன்னுடைய இரண்டு தொடைகளுக்கு இடையிலே அந்த இரண்டு கால்களையும் இடிக்கிக் கொள்கிறார் அவ வந்து முண்டி கிண்டி அஹ் எதிர்ச்சு ஓட முடியாத ஒளி ரெண்டு கைகளையும் தன்னுடைய ரெண்டு கைகளினால் பிடித்துக் கொள்கிறார் இவர் தலையை பிடிச்சிருக்கிறாரு ஒரு கையினால ஏன்னா இன்னொரு கையை இப்ப செயல்பட போகிறது ஒரு கையினால தலையை பிடித்திருக்கிறார் அவள் இரண்டு தொடைகளுக்கு இடையில் அவனுடைய இரண்டு கால்களையும் இடுக்கி கொண்டு அவனுடைய இரண்டு கைகளையும் கையில பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இப்ப அந்த குழந்தை அசைய முடியாது விடுபட்டு ஓட முடியாது ஆனால் இந்த குழந்தை அதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணல ஏன்னா அப்படி தன்னை பிடித்திருக்கிறவர்கள் தன்னுடைய தந்தையும் தாயும் அவங்க ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சிக்காகத்தான் இதை செய்கிறாங்க அப்ப நாமும் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கணும் என்று நினைத்து அது உவமை உவகையோடு சிரிக்கிறது அப்படி அதை சிரித்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது இவர்களும் அந்த குழந்தைக்காக எந்த அழுகையையும் வெளிப்படுத்தாமல் சிரித்து கொண்டே இந்த ஒரு கையால் தலையை பிடித்திருக்கிற சிறுத்தொண்டர் இன்னொரு கையில் வாழை எடுத்து அந்த குழந்தையின் கழுத்தில் அறிந்து அந்த குழந்தையை ரெண்டு துண்டாக்குறார் இது ஒரு பக்கத்துல பார்த்தா அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா அவர் போர்க்களத்தில் ஆயிரம் பேரை இருநூறு பேரை நூறு பேரை கொன்று குவித்தவர் தான் எனவே கொலை தொழில் அவருக்கு ஒன்று பெரிய புதுசு இல்லை அது அவர் கொடுமைன்னு நினைக்க போறதும் இல்லை ஆனால் இங்கே கொல்லப்படுவது யாருனா பகைவன் அல்ல தாங்கள் தவமிருந்து பெற்ற குழந்தை ஒரே குழந்தை அந்த குழந்தையை வெட்டுகிறார் என்கிற பொழுது அவர் மகிழ்ச்சியோடு வெட்டுறார் ஏன்னா இப்ப இது குழந்தை இல்லை இது சிவனடியாருக்கு படைக்கப்பட போகிற நைவேத்திய கறி என்று சொல்லி அதனால மிக மகிழ்ச்சியோடு அவர் அந்த குழந்தையை ரெண்டாக வெட்டுகிறார் அப்புறம் அதை சிறிது ரெண்டாக வெட்டுனா உடனே அந்த திருவன் காட்டு அங்கே என்ன பண்ணாலும் தலைக்கறி யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க தலைக்கறியை சமைப்பதும் கஷ்டம் சாப்பிடுறதும் கஷ்டம் இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக உங்கள் உங்கள் எத்தனை பேர் நீங்கள் புலால் சாப்பிட்றவங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் புலால் சாப்பிடுவேன் அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் புலால் வாங்க போகிறவர்கள் பெரும்பாலும் ஆட்டு கறி தான் வாங்குவாங்களே தவிர ஆட்டுடைய தலையை வாங்க மாட்டாங்க தலை ஆனால் அந்த தலையை அவன் விற்பனைக்கு தனியாக வச்சுருப்பான் அது தலைக்கறின்னு மின மெனக்கட்டு கேட்குறவங்க தான் அதை வாங்குவாங்களே தவிர மற்றவர்கள் இயல்பாக வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதை சமைக்கிறதும் சிரமம் சமைத்த பிறகு அதனுடைய சுவையும் வித்தியாசமாக இருக்கும் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதனால் தலைக்கறி யாரும் வாங்க மாட்டாங்க தலை அது ஒடுங்கி இருக்கும் அப்படி இவன் நினச்சான் யார் திருவண்ணாட்டு அவளுக்கு எப்படி தெரியுமா அவள் சாப்பிட்றது இல்லை ஆனால் அந்த ஊரில் புலால் சாப்பிடுகிறவர்களுடைய வீடுகளுக்கு அவள் போயிருக்கிறாள் அவர்கள்லாம் எப்படி சமைப்பார்கள்னு தெரியும் அது கேள்விப்பட்டிருக்கா அதனால் தலைக்கறியை சமைப்பதில்லை என்று அவள் நினைத்து இந்த தலைக்கறியை எடுத்து தொடர்ந்து சந்தன தாதியை கூப்பிட்டான் இந்தா இதை சமைக்க முடியாது இதை கொண்டு போய் இதில் போடு குப்பையில் போட்டு அகற்றி விடு என்று சொல்லிவிட்டு மற்ற பாகத்தையெல்லாம் தனித்தனியாக வெட்டி சின்ன சின்னமாக வெட்டி குழம்புல போட்டு கொதிக்க வச்சு தயாராக்கி சமையல் செய்ய ரெடி என்று கணவனிடத்தில் சொன்னான் உடனே கணவன் மறுபடியும் போகிறாரு அந்த கோயிலுக்கு போய் அந்த சிவனடியாராக வந்திருக்கிற சிவபெருமானை பார்த்து அவ சமையல் தயாராக இருக்கிறது நீங்கள் வாங்க சாப்பிடலாம்னார் அவர் உடனே எழுதி வச்சு சரின்ட்டு வந்தார் வந்து வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தவுடன் அவரை முதலில் ஒரு இடத்துல உட்கார சொல்லி அவருடைய பாதத்தில் தண்ணீர் ஒரு தாம்பாளத்தை வச்சு அந்த தாம்பாளத்தில் அவருடைய பாதத்தை வைத்து பாதத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அந்த தண்ணீரை
பைரவருக்கு ரெண்டு பேரும் கணவனும் மனைவியும் செய்த பிறகு வாங்க சாப்பிடலாம்னாங்க அவர் வந்தார் இலையில உட்காருங்க ஒரு மனை போட்டு அவர் உட்கார வைத்து எதிரே ஒரு இலை போட்டார்கள் இலையை போட்டுவிட்டு அவர் கேட்டா நான் எப்படி பரிமாறட்டும் முதலில் சாதம் மட்டும் போட்டு அப்புறம் நீங்க சாப்பிட சாப்பிட கறிகளை விற்கட்டுமா எப்படி அப்படிங்கிறதுனால நான் எப்படி பரிமாறட்டும்னா அவர் சொன்னாரு சாதம் போட்டு கறி எல்லாத்தையும் பரிமாறி விடுங்கள் எத்தனை வகையாக செய்திருக்கிறீர்களோ எல்லாத்தையும் ஏன்னா ஏற்கனவே வழக்கறியும் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைக்கறியும் சமைச்சிருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் ஒக்க படையுங்கள் சொன்னார் உடனே அவர் அதே மாதிரி எடுத்து எல்லாத்தையும் படைத்தார் அவர் அதை சரிவாக்குறார் அது வம்புருடைய அடுத்த கட்டம் எல்லாம் சரிவாக்குறார் ஏன்னா எல்லா உறுப்பும் சமைச்சிட்டீங்களான்னார் கை காலு இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்பாக தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் சமைச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா இவருக்கு தெரியும் அவர் தான் சிவபெருமான் தானே அவருக்கு தெரியாதுதான் என்ன இவர் தலைக்கறியை சமைக்கலேன்னு தெரியும் அதனால அது கேட்கிறார் எல்லா உறுப்பையும் சமைச்சிட்டீங்களா உடனே திருவன்பாட்டு நங்கை சொல்றா தலைக்கறி உதவாது என்று நாங்கள் தலையை மட்டும் சமைக்கலேன்னா அவர் சொன்னார் ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டீங்களே நான் அதையும் சாப்பிடுவேனேன்னார் நாம் அதையும் உண்போம் என்று அந்த பைரவர் சொன்னார் இப்பொழுது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மறுபடியும் பிரச்சனை ஆகி போச்சு ஏன்னா இந்த ஆள் நம்மள வீட்டுல விருந்து சாப்பிடவே மாட்டார்கள் இருக்க ஒவ்வொரு கண்டிஷன் தான் போட்டு இப்ப மறுபடியும் ஒரு நிபந்தனையை போடுகிறார் இனி மறுபடி தலையை நம்ம குப்பையில போட சொன்னதை தேடி எடுத்து சமைக்க முடியுமா முடியாதே என்ன பண்றதுன்னு ஆனா அங்க இருந்து சிந்தனத்தாதி வந் சந்தனத்தாதி வந்தாள் வருகிற பொழுது ஒரு பாத்திரத்தை கொண்டு வந்தாள் கொண்டு வந்து அவள் அஹ் திருவன்காட்டு நாங்க இடம் சொல்கிறார் அம்மா இந்த பைரவர் வந்ததுல இருந்தே ஏதோ வம்பு பண்றாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால நிச்சயமா சாப்பிட போற போது ஒரு தலைக்கறி கேட்பாருன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால நான் இது தனியாக ஒரு சமையல் செய்திருக்கிறேன் இதோ இருக்கிறதுன்னு அதை கொடுத்தான் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு அவளை மகிழ்ச்சியாக மகிழ்ச்சி ததும்ப நன்றி ததும்ப அவளை பார்த்து விட்டு இவருக்கு அதையும் படைத்தான் இப்போவாது இவர் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம்ல இவர் அடுத்த நிபந்தனையை போட்டார் அந்த சிறு தொண்டரை பார்த்து ஐயா நான் தனியா சாப்பிடுறது இல்லை எப்பவும் ஏன் என் கூட யாராவது ரெண்டு ஒரு சிவனடியார்கள் சாப்பிடுவோம் அப்பதான் நான் சாப்பிடுவேன்னா போச்சு பெரிய வேலை இவர் என்ன இன்னைக்கு பிரச்சனையே இன்னைக்கு சிவனடியார் கிடைக்கலைங்கிறது தானே கிடைக்காம தேடி தேடி விட்டு தானே இங்க வந்து இவரை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு இவர் சொன்ன நிபந்தனைக்கெல்லாம் உட்பட்டு இருக்கிறார் ஆனா இவர் இப்ப மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு இவர் சிவனடியார் வேணுங்கிறார் உடனே அவர் சொன்னாரு சாமி நான் இவ இவ்வளவு நாள் இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் நான் சாப்பிடாம இருந்தது காரணமே சிவனடியார் யாரும் கிடைக்கலைங்கிறது தான் நான் ஊரெல்லாம் தேடி பார்த்துட்டேன் யாரும் இல்லை வேணா ஒண்ணு செய்யலாம் நானும் திருநீர் பூசுறவங்க இவனடியாருக்கு அடையாளம் திருநீர் பூசி கொள்வது நானும் திருநீர் பூசுறவங்க அப்படின்னு இழுத்தாரு திருத்தொண்டர் உடனே அவர் சொன்னாரு பைரவர் ஆக உங்களை மாதிரி திருநீர் பூசுறவர் இந்த உலகத்துல யார் உண்டு உங்களுடைய பெருமையை உங்களுக்கு தெரியல நீங்க மிகப்பெரிய சிவத்தொண்டர் மிகப்பெரிய சிவனடியார் அதனால நீங்க என் பக்கத்துல உட்காருங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பாருங்க அவர் மகனை சமைக்க சொல்லி அதை அவரே சாப்பிட சொல்றார் நீ என் பக்கத்துல உட்காரு அவர் அதுக்கும் சரியின்னு உட்காருறார் ஏன்னா அவருக்கு எடுத்துக்கொண்ட ஒரே ஒரு விரதம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிவனடியாருக்கு உணவூட்ட வேண்டும் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஒருத்தர் இவர் தான் இவர் என்ன நிபந்தனை சொன்னாலும் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு இவரை சாப்பிட வச்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவர் உடனே அவரும் ஒரு பக்கத்துல உட்காடுறாரு அவருக்கு ஒரு இலை போட சொல்றாரு திருவன்காட்டு நங்கையை பார்த்து இருந்த பைரவர் அவ வந்து ஒரு இலை போடுறா அங்கேயும் எல்லா கறியையும் படையுங்கள் என்று சொன்னார் அங்கேயும் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது உடனே வேகமா என்ன பண்ணாரு சிறு தொண்டர் இவர் இன்னும் ஏதாவது நிபந்தனை வச்சிருந்தாலும் வச்சிருப்பாரு அதனால அதையெல்லாம் அவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ஒரு வாய் சாப்பிட்டோம்னா அவரும் அப்புறம் சும்மா இருக்க முடியாது சாப்பிட்டே தீரணும் அப்படின்னு வேகமா சோறா அள்ள போனார் அவர் கைய பிடிச்சுக்கினார் என்ன நீ இப்படி அவசரப்படுற நான் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்றவே நானே சும்மா இருக்கிறேன் நீ தெனம் சாப்பிட்றவே இன்னைக்கு காலையிலேயே சிற்றுண்டி சாப்பிட்டு இருப்ப அதுக்கப்புறம் இப்போ உனக்கு என்ன அவசரம் இரு இன்னும் ஒரு நிபந்தனை இருக்குன்னார் சரியா போச்சு போங்க என்று கணவனும் மனைவியும் அசந்து போயிருக்கிறாங்க அவர் கேட்க அவருக்கு என்ன நிபந்தனைனா உனக்கு மகை இருந்தா கூப்பிடு அவனுக்கு நான் திருநீர் கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடுவேன்னா இதுக்கு இதுக்கு மேல கொடுமை என்ன இருக்க முடியும் நாம இருந்தால் இந்த இடத்துல சாதாரணமாக இருக்கிறவனா இருந்தா என்ன கோபம் வரும் ஐயா அவன் தான் அவன் இலையில இருக்கிறான் நீ அவனை போய் கூப்பிடுறியேன்னு கேட்போம்ல இவர் அப்படிலாம் கேட்கல ரொம்ப இயல்பா ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு இப்போது அவன் இங்கு உதவான் என்று சொன்னார் எனக்கு மகன் இருக்கான் ஆனா இப்ப அவன் நீங்க சொல்ற இந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு அவன் இங்கே வரமாட்டான் அவன் அது உங்களுக்கு உதவமான் இதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அப்பூதி அடிகள் புராணத்துல வரும் அப்பூதி அடிகள் வீட்டுக்கு திருநாவுக்கர
அதான் இருந்தாலும் விடாம அந்த விலையை வெற்றி எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வருவான் பாம்பு கிடைச்சா ஓடக்கூடாது அவன் ஓடுறான் அப்ப வேகமா பரவும் அந்த ரத்தத்துல அந்த நஞ்சு ஓடி வருகிறான் ஓடி வந்து தாயின் பாதத்தில் அந்த இலையை வைத்து விட்டு மயங்கி விழுந்துடுறான் ஆகா என்னன்னான்னு பார்க்கலாங்க உடம்புல அந்த விஷம் பரவி இருக்கக்கூடிய முறையில் அவனுடைய உடம்பு தான் நீலம்பா அரிச்சிருச்சு செத்து போயிட்டான் மூக்கள் கையை வச்சு பார்க்கறாங்க செத்து போயிட்டான் உடனே செத்து போனான்னு சொன்னால் இளவு வீட்டில் அவர் அடியாள அடியார் வந்து சாப்பிட மாட்டார் பக்த அவர் சாப்பிடாமல் போயிடுவார் அவர் சாப்பிடணும்னா இவன் செத்ததை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பாயில் அவன் சுருட்டி ஒரு மூலையில் வச்சுக்கிட்டு இவங்க பாட்டு போய் அவனுக்கு சாப்பாடு போடாதுன்னு அப்போ அவர் சொல்லுவார் உன் பிள்ளையெல்லாம் கூப்பிடு நான் எல்லாருக்கும் திருநீர் பூசணும் இவர் பிள்ளைய கூப்பிடுவார் இவர் முதல்ல அவர் வந்தோடனே பிள்ளைகளை தான் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டார் அதுதான் பிரச்சனை திருநாவுக்கரசர் வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே அப்போ இவர் தன்னுடைய மனைவியையும் குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் அவர் எல்லாரும் அவரை சுற்றி வந்து வணங்கி அவர் அவர் அவரிடத்தில் திருநீர் வாங்கி கொண்டார்கள் அப்போ அந்த பிள்ளை எத்தனை பேருன்றதை இவர் சொல்லிட்டார் இப்போ என்ன பண்ணுறார் இவர் சாப்பிட உட்கார்ந்துக்கிட்டு பிள்ளைகளெல்லாம் கூப்பிட்டு திருநீர் கொடுக்கணுன்றார் இவர் பிள்ளைகளை தான் கூப்பிட்டார் அவர் எண்ணி பார்த்துக்கிட்டு ஒன்று குறையிலேன்னார் அப் அப்பர் நாவுக்கரசர் ஒன்று குறையிலேயே கேட்டார் இல்லை என்னுடைய மூத்த மகன் சரி எங்கே அவனையும் கூப்பிடுவார் இப்போது அவனுக்கு உதவான்னார் அங்கேயும் அங்கேயும் நாவுக்கரசர் இடத்தில் அப்பூதியடிகள் சொன்ன வார்த்தை இப்போது அவன் இங்கு உதவான் இங்கே பைரவரிடத்தில் திருத்தொன்று சொன்னது இப்போது அவன் இங்கே உதவான் ரெண்டு இடத்துலையுமே அடியார் அதை ஒத்துக்கல அங்கே அப்பர் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை நீ மெய் விரித்து உரையும்னார் சுருட்டி வச்சிருக்கீங்கல்ல அதை விரி அதான் அதுக்கு ரெண்டாவது உள்ளே இருக்கிற பொருள் உண்மையை விளக்கமாக எனக்கு சொல்கிறது ஒரு பொருள் மெய் விரித்து உரை இன்னொன்று அவனுடைய மெய்யை அவனுடைய உடலை நீ சுருட்டி வைத்திருக்கிறாய் இப்பொழுது விரித்து எனக்கு அதை காட்டு அதை சொல்லுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் அவரை கொண்டு வந்து பாம்பு கடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க இவர் வந்து ஒரு பதிகம் பாடி பாம்பு வந்து அந்த நஞ்சை அதே உறிஞ்சியது அவன் பிழைத்தான் என்பது அப்போது அடிகள் வரலாறுல வர்ற செய்தி நம்ம இங்கே வருவோம் திருத்தொண்டர் வரலாறுக்கு இப்போது அவர் இங்கே உதவான்னார் பைரவர் அதை ஒத்துக்கல நீ சொன்னா நான் ஒத்துக்கணா அவன் உதவுவான் நீ அவனை கூப்பிடு அவன் எங்கேயாவது விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்பான் நீ போய் கூப்பிடு கூப்பிட்டேனா அவன் வருவான்னார் இப்ப இவன் கூப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்களுக்கு தெரியும் கூப்பிட்டாலும் அவன் வர்றது நிலைமை இல்லை அவனைத்தான் வெட்டி பல துண்டுகளா போட்டு இங்கே சமைச்சு வெந்து வந்தாச்சு இனி எப்படி அவன் வருவேன் ஆனால் நான் கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு அடியவர் தான் பெரியவர் என்று நினைத்து தான் யாருக்கு பாத பூஜை செய்தோமோ அவர் என்ன கட்டளை இடுகிறாரோ அதை மறுக்கக்கூடாது என்பது சைவ சம்பிர சம்பிரதாயம் அதனால என்ன பண்ணாரு நீ கூப்பிடு என்றவுடன் இவர் கூப்பிடுவதற்காக ஓடுகிறார் ஒரு பெரிய ம வீடு அவருடைய வீடு அதனுடைய ரெண்டாவது கட்டு மூணாவது கட்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி அங்கே இருக்கிறார் அவர் சாப்பிட்றதுக்காக உட்கார்ந்துருக்காரு இலை போட்டிருக்கு இலையில் ப பரிமாறி இருக்கு ரெண்டாவது இலை சிறு தொண்டருக்காக போட்டிருக்கா அதில் பரிமாறி இருக்கு இவர் இப்பொழுது வீதிக்கு போகிறார் மகனை கூப்பிடார் கூடவே திருவன்காட்டு தங்கையும் போகிறார் அதான் அவர் மனையரத்தின் வேறாகி வந்தவள் என்பது அவர் போய் கூட்டிகிட்டு வரணும்னு இவன் சும்மா இருக்கலாம்ல ஏன்னா அவர் போய் கூப்பிட்டா அவன் வர முடியாதுன்னு அவளுக்கு தெரியும் அப்போ என்ன பண்ணுறது நானும் போகிறேன் அவருடைய முயற்சியில் அவன் வராவிட்டால் என்னுடைய முயற்சியிலாவது வருகிறான்னு பார்க்கலாம் என்று போகிறாள் அதே மாதிரி அங்கு போய் அவர் முதல்ல என்ன பண்ணார் என் மகனே சீராளா ஓடிவா அப்படின்னு கூப்பிடுறார் மூன்று முறை கூப்பிடுறார் மகிந்தா சீராளா வருக வரல அவன் எப்படி வருவேன் அவன் தான் வெட்டியாச்சே ஆனால் இவன் என்ன பண்ணா இதுக்கு வரவில்லை என்று தெரிந்தவுடன் திருவெண்காட்டு நன்றி கூப்பிடுறான் எப்படி கூப்பிடுறா என் மகனே வான்னு கூப்பிடல பேரை மட்டும் சொன்னான் சீராளா உன்னை சிவனடியார் அழைக்கிறார் அதுவும் நீ வந்தால்தான் அவர் உண்பேன் என்று அவர் உண்பதற்காக உன்னை அழைக்கிறார் சீராளா சிவனடியார் உண்பதற்கு உன்னை அழைக்கிறார் என்ன ஏற்கனவே அங்கே இருக்கேன் இவனைத்தான் உண்ணும் ஆனால் அதுக்கே அவர் இவன் அழைக்கிறார் சீராளா சிவனடியார் உண்பதற்காக உன்னை அழைக்கிறார் எனவே நீ உடனே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டான் அப்போ அங்கேருந்து பழிபோர்த்துக்கு போனவன் எப்படி திரும்பி வருவானோ அப்படி அவன் ஓடி வருகிறான் காலில் எழுந்திருக்கிற சிலங்கை ஒலி எழுப்ப முகத்தில் புத்திரிப்பு தவழ அவன் அங்கே இருந்து ஓடி வருகிறான் பழி கொடுத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வர்ற மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் ஆனால் ஆச்சரியம் என்றாலும் ஆச்சரியத்தோடு கூட மகிழ்ச்சியும் கூட நாமளே கை பு பிடிச்சி வெட்டினோம் தலை உள்பட எல்லாத்தையும் சமைச்சோம் அதை இலையில் பரிமாறிட்டோம் ஆனால் இப்பொழுது இவன் வருகிறானே நம்முடைய பழைய சீராளனாகவே வருகிறானே எந்த மாறுபாடும் இல்லையே அப்பொழுது நாம் வெட்டுகிற பொழுது எப்படி சிரித்து கொண்டிருந்தாலும் அப்படியே சிரித்து கொண்டு வருகிறான் இப்பொழுதும் என்று ரெண்டு பேரும் ஒரு 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 பார்த்தார்கள் வேகமாக அவள் அவனை தூக்கினாள் இவர் கையிலே கொடுத்தாள் கணவன் கையில
இவ்வளவு நிபந்தனை எல்லாம் போட்டார்கள் நம்மளும் எல்லா நிபந்தனைக்கும் ஒத்துக்கிடும் கடைசி நிபந்தனைக்கும் ஒத்துக்கொண்டு விட்டோம் ஆனாலும் சாப்பிடாம ஒப்பித்தாரே என்ன பண்றது என்று ரெண்டு பேருக்கும் வருத்தவர்கள் அப்பவும் பாருங்க இவ கிடைச்சானேங்கிற மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இல்ல அவர் சாப்பிடலையேங்கிற வருத்தம் என்ன இருக்கு அவர் சாப்பிடலையே சரி பார்ப்போம் இலையில என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம்னு இலையை போய் பார்த்தா இலையெல்லாம் காலியா இருக்கு இலையில எந்த கறியும் இல்லை எப்படி இருக்கும் அவன் தான் இங்க வந்துட்டானே முழு உருவத்தோட எப்படி கறி இருக்கும் இவனை க வெய்ய கறியாக வச்சு இவர்கள் சமைத்தார்கள் சிவன் அருளால் இவன் மீண்டும் உயிர் பெற்று முழு உருவத்துல வந்துட்டான் அப்ப அந்த கறி எப்படி இருக்கும் அது இல்ல அங்க கறியும் இல்லை அங்க அடியார் ஆகிய பைரவரும் இல்லை கரியும் இல்லை என்ன வியப்பு என்று ரெண்டு பேரும் ஆச்சரியமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பொழுது வானத்தில் ஒரு காட்சி தெரிகிறது தனக்குரிய ரிஷப வாகனத்தில் வெள்விடை என்று சொல்கிறார் தமிழில் ரிஷபம் வடமொழிச்சுவர் வெள்விடை வெண்மையான ஒரு காளை மாடு அந்த காளை மாட்டுல வர்றாராம் சிவன் எப்படி வர்றாரு மலை பயந்த தையலோடும் தரவன தரையனோடும் இவன் மட்டும் வரலையா அந்த ரிஷப வாகனத்துல சிவன் மட்டும் வரலையா கூடவே உமையவள் வருகிறாள் மலை பயந்த தையல் அது உமை சரவண தனையன் சரவண பொய்கையிலே பிறந்தவனாகிய முருகன் மூணு பேரும் வர்றாங்க அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள்ல சில நாயன்மார்களை நேரடியாக சிவன் வராமல் ஒளி வடிவத்திலேயே ஆட்கொண்டான் திருஞான சம்பந்தர்லாம் அப்படி அந்த கோயில்ல திடீர்னு நெருப்பு வந்தது நெருப்புல அவர் போயிட்டாரு நெருப்பு தான் சிவபெருமான் நெருப்பாக இருந்து அவரை அணைத்துக் கொண்டான் அப்படி பல சில பேர் சில பேரை அவர் நேரடியாக சிவன் வடிவத்தில் தன்னுடைய சிவனடியாரா வந்துட்டு அவர் ஒரு செயற்கரிய செயலை இந்த தொண்டர் செய்தார்னு செய்து முடித்தவுடன் தன்னுடைய உண்மையான வடிவத்தை சிவன் என்கிற வடிவத்தை காட்டி அவரை அழைத்து கொண்டு போவார் சிவலோகத்துக்கு சில நாயன்மார்களை மட்டும் மிகச்சில நாயன்மார்களை மட்டும் தன் மனைவி செய்தமாக அந்த இருவரும் ஆணும் பெண்ணுமாக சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு அர்த்தநாதீஸ்வரர் வடிவத்தில் வந்து அவர்களை அழைத்து செல்வார் இதுதான் நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் அறுபத்தி மூணு பேருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு இதான் ஒரே ஒரு ஆள் நம்ம ஆள் சிறு தொண்டருக்கு மட்டும் முருகனையும் கூட்டிக்கிட்டு வர்றார் ஏன் ஏனென்றால் இங்கே இவருடைய சிவ தொண்டில் அந்த தேர்கரிய செயலில் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தையும் சேர்ந்து இருக்கிறது சீராளனும் சேர்ந்து இருக்கிறான் அவன் மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் அவன் வெட்டப்படுகிற நேரத்தில் அழுதிருப்பானே ஆனால் அந்த கடவுள் பம்பாக ஏற்படுத்திய சவாலில் நிபந்தனைகளில் சிறு தொண்டர் தோற்று போயிருப்பார் சிறு தொண்டர் வெல்லுவதற்கு சீராளனின் உதவியும் இருந்தது எனவே இந்த அவனுக்கு அருள் பாலிப்பதிலும் நம்முடைய முருகனும் வந்து அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்று சிவன் நினைத்தார் அதனால சிவனும் பார்வதியும் திருமுருகனும் வருகிறார்கள் அந்த வெள்விடையில் சோமாஸ்கந்தர் வடிவம்னு நம்ம இன்னைக்கு சிலையில வைத்து வணங்குகிறோம் இல்லையா அதுல சிவனும் பார்வதியும் இருப்பாங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் முருகன் இருப்பான் அதான் சோமா ஸ்கந்த வரி ஸ்கந்தன் என்றால் முருகன் சோமா என்பது இறைவனை குறிக்கும் அது அவன் குறித்த உடனே அவனுடைய மனைவியையும் குறிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் கந்தன் இருப்பது சோமா ஸ்கந்த வடிவம் அப்படி சோமா ஸ்கந்த வடிவத்தில் அவர்கள் அந்த மாட் ரிஷப வாகனத்தில் வருகிறார்கள் காலை மாட்டில் ஏறி வருகிறார்கள் வந்து நின்ற உடனே இவர்கள் தன்னை மறந்து சிவபெருமானே வந்துட்டாருன்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு தலைக்கு மேலே கையை தூக்கி வணங்குகிறார்கள் அந்த சந்தனத்தாதி இவர்கள் கணவனும் மனைவியுமாக இவனுக்கு விருந்து உபசாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுது தலைக்கறியை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு திருப்ப ஒதுங்கி அடிப்படையில் போய் நிற்கிறார் ஆனால் இப்போ சிவன் வந்து இருக்கிறார் என்றவுடன் அவளும் ஓடி வருகிறாள் வந்து எல்லாருமா வணங்குறாங்க வணங்கின உடனே சிவபெருமான் என்ன சொல்றாரு நீங்க சிவரோகத்துக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு கூப்பிடுற போது தொண்டரை மட்டும் கூப்பிடல நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற நாயன்மார்களை எல்லாம் வந்து இது போல அவருடைய செயற்கரிய செயலை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்திய பிறகு அவர்களை மட்டும் அழைத்து கொண்டு போவார்கள் அல்லது அவருடைய மனைவியையும் அவரையும் அழைத்து கொண்டு போவார்கள் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லுகிறார் சிவபெருமான் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் திரு தொண்டர் அவர் மனைவி சீராளன் சந்தனத்தாதி நாலு பேரும் வாங்க சிவலோகத்துக்கு இருக்கிறார் ஏனென்றால் இது குடும்பம் முழுவதும் சேர்ந்து செய்த தொண்டு எப்படி ஒரு சிவனடியாராக அவர் தொண்டு செய்கிற பொழுது அவர் மகன் சேர்ந்தான்னா அது கூட பரவாயில்ல அது அந்த குரமுறை படி அடிப்படையில் வரும் இன்றைக்கு நம்ம விஞ்ஞான முறை படி சொன்னால் ஜீன் இவருடைய ஜீனில் என்ன இருக்கிறோ அந்த சிவபக்தி இவர் மக உடம்புலையும் இருக்கும் அதனால அவன் செஞ்சான் சரி அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயம் இல்லை ஆனால் இவனிடத்தில் ஊர்தியம் பெற்று இவனுடைய வேலையை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு வேலைக்காரிக்கு சிவபக்தி இருந்தது சிவனடியார் அந்த நேரத்தில் தலைக்கறியை கேட்பார் என்று உணர்ந்து அதை சமைத்து வைத்திருக்கவும் கொண்டு வந்து கொடுக்கவும் 
ஆகிய அந்த சிவபக்தி இவர்களிடத்தில் இருந்ததுனா இந்த குடும்பத்துல அவர் சில ஆண்டுகளாக வேலை பார்த்ததுனால இந்த குடும்பத்தினுடைய பக்தி அவளுக்கும் உழைப்பை ஏற்படுத்தி விட்டது எனவே அப்படி அவளையும் இங்கே விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது நம்முடைய அருள் இவர்கள் நாலு பேருக்கும் போக வேண்டும் என்று சிவபெருமான் நினைத்தார் நாலு பேரையும் தன்னோடு சிவலோகத்துக்கு வருமாறு அழைத்து கொண்டு அந்த ரிஷப வாகனத்திலேயே அவர்களையும் கூட தங்களோடு அழைத்து கொண்டு சிவலோகத்துக்கு சென்றார் என்று இந்த கதை நிறைவு பெறுகிறார் அதனால இங்கே முக்கியமான செய்தி என்னன்னா தான் எடுத்துக்கொண்ட ஒரே லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு என்ன தடங்கள் வந்தாலும் அதை மீறி அதை வென்று தான் செய்ததை நிறைவேற்றி காட்ட வேண்டும் என்பதுதான் உண்மையான பக்தி வைராக்கியம் அந்த பக்தி வைராக்கியம் நம்முடைய சிறு தொண்டருக்கு நிறையவே இருந்தது எனவே அவரை வம்பு செய்வதற்காகவே வந்த பைரவராகிய சிவபெருமானிடத்தில் அவர் போட்ட சவாலை எல்லாம் சந்தித்து வெற்றி கொடியை கடைசியில் ஆட்டியவர் சிறு தொண்டர் என்பதுதான் இந்த கதையினுடைய சிறப்பு அதைத்தான் நமக்கு உணர்த்துவதற்கு சேர்க்கிறார் இவருடைய புராணத்தை பாடுகிறார் இவரை திரு தொண்ட தொகையில் வைத்து சுந்தரர் பாடியதும் அதனால் தான் இந்த மாதிரி செய்த எடுத்த காரியத்தை நிறைவேற்றுகிற உறுதி வைராக்கியம் அவருக்கு இருந்தது என்பதனால் தான் அவர் அந்த கூட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டார் அவர் சேர்க்கப்பட்டதுனால அவருடைய வரலாறு இங்கே ஒரு எண்பது பாடல்களில் சொல்லப்படுகிறது அப்படி சொல்லுகிற அந்த சேர்க்கிறார் அந்த நுட்பங்களை எல்லாம் தன்னுடைய கவித்திறனால் சரியான வார்த்தைகளை சரியான இடத்தில் பயன்படுத்தி இரண்டு பொருள் வருகிற மாதிரி எல்லாம் பயன்படுத்தி அவருடைய சிறப்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதை நான் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு எளிமைப்படுத்தி உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இதை கேட்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஏகப்பண்ணன் உட்பட எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்